大家可能都听说了，我下个月开始就要去市场部做总监，恭喜童总。但是，这并不意味着最后这个月我要做的只是交接。这个品牌商将是我在招商部拿下的最后一单，托普尼。对，最终能不能拿下，还要靠大家献计献策了。童总，是有什么问题吗？王总不想放过。一楼珠宝区已经饱和，剩下的几个铺位呢非常鸡肋，托普尼认为不符合他们国际大牌的定位。确实，剩下的铺位都有点不太合适。丛总，二楼电瓶上来的位置怎么样？你是说留给尤尼的位置？跟尤尼谈了几次，他们都没有明确表态。我觉得，与其再浪费时间，还不如留给托普尼。那种偏僻的角落，托普尼这种国际大牌是不会认可的。我做了点功课，这是几个相似品牌的案例。如果我们在二楼电梯的玻璃上打上托普尼的广告进行导引，而给予的位置又是二楼人流量最大的入口位置，我觉得我们是有机会说服他们的。我还做了份 PPT， 这里面加了场景模拟，大家可以看得更直观一些。嗯。这个客户就交给小磊跟吧。谢谢丛总，回去好好准备一下，这大客户就交给你了。一定。苏沫，所有手头的项目做好交接，下个月跟我去市场部。是。你怎么知道丛总要搞托普尼？我们关系那么好，该不会是他主动给你投了个风声吧？我这个人呢，从来不会利用私人关系走后门，只是跟你一样，都看到了丛总盯着杂志上的托普尼看。区别是，你只想到了送礼，我却想到了更多。欠你一杯奶茶。跟我过去做市场部助理，接触到的人和事比以前更广，对于你来说是个机会。不过。没有项目提成了，我把你的薪水调整到了。谢谢丛总。距离自己的职业梦想又近了一步，我不会回头去数到底走了多少步，只是清晰的告诉自己，路就在我的脚下，每一步都算数。什么莫里淘汰机里员工，都是头。不行，我得赶紧把工作找起来。这老人心惶惶，能有什么好？他干嘛不干脆直接九九六啊？什么玩意儿？所以呀，别把公司当家，也别把领导当妈。什么员工都是家人，全部都是废话。家人，竞争上岗，说开就开啊！一天到晚 KPI 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 个鬼！谁说不是呢？大家好。我是从容，今天正式加入市场部。
今后要跟大家并肩作战了。欢迎丛总，我先做一个自我介绍，我叫乔,乔恩，是活动策划团队的负责人。平时大家都叫你小乔。其实去年有一个案子我们合作过。对，丛总，您记性可真好。你是文静，是设计团队的。是，丛总好。你是齐帅。负责项目评审工作，对，很高兴能够与您共事。你是许林浩，是客户关系管理的负责人。我是新来的，没想到丛总连我都认识。我看过你的资料，没有记错的话，客户管理系统建立不久你就负责数据分析和开发。对，我是张江南出身，现在流行混搭，也算小小的跨了个界。市场部总监的位置已经空缺了一个半月，在这个期间，市场部没人代工，没人请假，没有人混水摸鱼，表现得非常好，谢谢你们。但是接下来的工作呢，我们会有一点点的调整，所以希望大家能够用同样的工作态度来配合我。工作中我是一个说一不二、讲发分明的人，私下里我愿意成为你们每一个人的朋友，带领大家将市场部。变成安盛集团最不可或缺、最无法替代的一环。我身边这位苏沫是我从招商部带过来的，除了做我的助理之外，他还负责项目策划的一些工作，希望大家共事愉快。各位同事好，我叫苏沫。请问，是苏州的喝泡沫的吗？小时候因为一场大病，我妈差点逼着我爸把我名字改了。毕竟又苏又墨的，听上去就弱不禁风。但是啊，我觉得名字就是个标签，含义需要自己赋予。今天在安盛市场部，苏是枝叶扶苏的苏，墨是相濡以沫的墨。此处应该有掌声。好，欢迎苏小姐。欢迎。师傅，这灯架也太不牢固了。嗨，小姑娘，刚负责这个项目吧？那灯架就这样。过两年就拆了，那不用太老。不管用几天，也必须保证安全，这样肯定不行。你怕啥呀？这我这是做了那么多年了，从来没出过事儿。再说了，你要不放心啊，我找人看着不就行了？明天是周末，客流量非常大，这要是万一砸着老人和小孩，商场是绝对不允许这种情况发生的。哎呀，小姑娘，这马上就周一了，我们就该撤了啊！都出来打工的都不容易，睁一只眼闭一只眼，混过去就算了。不行。必须保证安全。你这工人都走了，你让我怎么办？这不是为难我吗？这样吧，我先联系工程部，让他们临时派人来加固一下。但是不管怎么说，今天晚上您一定要把工人叫回来，要重新安装这个底座和支架。第一次见你这么固执的，啊，按你说的办，按你说的办。哎，王总，看来在市场部适用的不错。跟着丛总，受益匪浅。听说你把小磊 PK 掉才进了市场部，可以这样说吧？很好，想要什么就瞄准目标，克服一切困难。王总说的是。那个，上次说的蛋饼铺，后来有去过吗？没有啊，王总有去吗？一直没抽出时间来。可以让天宇帮忙去买。要刚出锅的才好吃。那个，算了，忙你的吧。喂，工程部吗？已经点完了，王总，三十分钟就送到。我说过要刚出锅的才好吃。我备注了，是刚出锅的。我给你放个年假吧。好，谢谢王总。托普尼活动策划案，广告位招租计划书，还有你的行程安排。这就是为什么我要带你过来的原因。哎，我跟你说，莫卫青推荐的一家健身房私教太贵了，我最后啊还是只办了张普通卡。那个小富婆推荐的东西啊，我们都要自动加一个等级去听。周五呢，我把可乐送到隔壁的英语机构，然后我们一起去练。刚刚赵祥庆到我们这儿来临时借人，他们好像在整理之前曹若成留下的文档，人手不够
，说是随便安排一个人，但是我知道，他是最看重你。那我现在就去了，是时候让赵总见识一下我手下得力干将的办事效率了，保证完成任务。马上把表发过去。难得崇总接一员大将给我、啊，感恩感恩，来。部门之间互调人手是经常的事情，说不定到时候啊，我们还得请安娜姐过去帮忙呢。是这样，小苏，之前老曹留下的东西乱七八糟的，一直想找机会理一理，该留的留，该扔的扔。这其中呢，有一些数据就需要手动输入一下。这方面，安娜，安娜，哎，赵总，你跟小苏说明一下啊。好的。嗯。哎呦。我看今天晚上九点之前你们肯定是走不了了，外卖叫好一点，算我头上。放心吧，赵总。谢谢赵总。小苏啊，嗯，还有，嗯，我们部门的有一些数据呢，比较……啊，你说薪水？看过就忘，不要说出去。放心吧。丛总就是靠谱，给我介绍的人果然不是大嘴巴，辛苦了啊。好吃啊，就是吃了有点撑。那你们应该做运动。好，等一下就做运动啊。嗯。陈、嗯、哥，你先上去吧，我和陈哥聊会儿天儿。哎呀，那你早点回来呀。哎呀，我会早点回来的。嗯嗯，等你。好。陈哥，你们都多久了，还这么腻歪？三天两头在外边拍戏，见不着他，还有那么点新鲜感。那怪我，下次我不给他介绍导演了。那可别这样，哥，天天见我也受不了。你最近在忙什么呢？是不是还在忙你的整栋楼盘？哥，你就别取笑我了。安盛不卖，不能追加投资，最多就建个普通的居民小区，还搞什么智能楼盘？我最近天天忙着收地、拆房子那些破事儿，都不愿意担责任，还得我拍板，烦都烦死了。这种打杂的活都让你来干，你就这么甘心让他们指使啊？当然不甘心了，哥。家科这一年也没有什么动作。账上这么多资金，你说智能楼盘的事，咱哥俩合计合计呢？这件事情我们以前就讨论过。现在情况不一样了。没什么不一样，家科不搞居民区。双子楼的事情也过去很久了。你不用跟我说这个，我们之间是兄弟，我可不想我们兄弟的感情因为合作而闹僵，得不偿失。崇哥，你真是我大哥，在语言艺术方面太有造诣了。那出售安盛的事儿，就这么放弃了？不放弃怎么办啊？安盛广场改造花了这么多钱，谁还舍得卖？之前支持我的那两个股东也都改了口风。现在就算把王居安赶出安盛，安盛广场还是不能卖。那我们就不用像以前那么保守，只针对王居安了。正哥，你什么意思啊？你是说想针对整个安盛？不太好吧？老于那个事情，我们偷鸡不成蚀把米。如果未来再有什么抓到王居安手上的把柄，那对我们可是不利的，哥，这点你要想清楚。那，脾气召唤我了，人生得意须尽欢嘛
，我先上去了，哥。来了来了，宝贝儿啊，两分钟。挺守时啊！啊！干嘛？见鬼了！我好像看到了不该看到的东西。我的工资怎么比齐帅低那么多啊？我和小乔的薪水，骑士理工男吗？居然比骑帅低了百分之十五，是谁这么缺德啊？泄露这种信息，我工资竟然，我的工资跟苏沫一样高，我比他早来公司两年哎。安娜，赵总，这份薪资表上有我们公司中层级以下所有员工的薪水。我知道，现在让 IT 部马上去查一下，看到底是外部黑客入侵，还是我们自己人泄露出去的。好，你们那边查到了吗？嗯，还没有，再等一下。先把这资料看给我。现在也好，我只是在查到。然后加快啊！那你过来看看，是我刚拿到的。是我对一下上面名单，看谁不在。赵总，采购部一个员工把辞职申请直接扔到工作群里了。辞职申请是待遇不公。技术部的群已经炸了，大家都在抱怨，有的还在骂。赵总，不用看了，肯定是群里的消息。他们现在 Q， 你要解释吗？行了行了行了，都别乱啊！抓紧查，查了更。上去。徐总，怎么回事？哦，你不用说，我来听你说。你知道公司的情况现在有多糟吗？我总结了三个字，第一个字，乱。工资低的觉得自己没有受到赏识，不安心工作；工资高的受人排挤，无法工作。两个字，很乱吗？再这么下去，安盛公司就要垮了。三个字，乱哄哄啊！徐总，我明白，我们正在查。你查什么？查薪资表到底是怎么泄露出去的？查出来又能怎么样？损失已经造成了。我早就说过，像你这么年轻的人，怎么可能管得好人力资源部？怎么样，让我说中了吗？这个部门刚交到你手里，就成这样了。安盛公司从来没有出现过这样的情况，现在出现了，你说该怎么办？徐总。如果确实是从我们这儿流出去的，那就是我的责任。到底信息是怎么泄露出去的，都还不知道，你谈什么责任啊？对吧，徐总？王总，徐总，你们放心，我这事儿一定会彻底查清楚。如果是我手下的人出了问题，那我辞职。我要的不是军令状，是解决办法。人力总监不是你这么当的，明白吗？王总，赵总。IT 部门的人说他们已经查过了，没有黑客入侵的痕迹。这么说，是内部人干的。让 IT 部对你们部门每一台电脑都逐一排查。但其实这些资料，不止我们部门的人接触过，还有一个人，苏沫。不可能，有什么不可能的？都已经知道是自己人干的，查，不管是谁，一查到底。既然要逐一排查。那恐怕每个人都难以置身事外。你负责你们部门的，其他部门我来负责。是。乱哄哄。跨部门业务出了事最容易说不清楚，当时为什么不直接拒绝啊？赵总平时和大家的关系都很好。他如果开口，任何人都义不容辞。他人缘现在都好到这种程度了吗？否则你怎么会让他当人力总监呢？当然是看到他身上的闪光点啊！你少关心人家闪不闪光了，关心关心你自己吧。大难临头了，还有空讲这些？你问了我才会讲。你员工薪资的那份文件你看过没有？做方案的时候会涉及到，多少看了点儿。那就麻烦了，王总。你相信我吗？信，为什么不信啊？那这一次绝对不会像曹若成那次一样。怎么不一样啊？这一次我不是孤军奋战
，你进来一下。王总，我的人都已经问过了，都没问题。没问题，没问题。邮件自己发出去的，邮件的发送终端和 IP 地址都查了吗？已经让天明去查了。恕我直言啊，小苏我就事论事，不针对任何人。邮件发出去以后是可以删除的，这个我们大家都明白，凭这一点不够。所以要想堵住外面那帮人，还有那几个高层的嘴，我需要真凭实据。如果是人为删除。公司服务器的删除项保存会有记录，如果连服务器删除项保存也被删除的话，一年之内所有电脑的记录 ，IT 人员可以帮忙复原出来。所以，邮件发送这个动作，如果是在公司服务器上完成的话，那就是此地无银三百两。那要是有人拷贝了文件，随便找个网吧发出去的呢？我们公司的所有电脑都禁止使用 USB 的储存设备，除非 IT 部门藏有内鬼，帮忙打开了 USB 的权限。所以。要么这份文件本身就在泄密人手里，要么 IT 部门有人参与了，而我不具备这两种资格。你去告诉那几个喜欢惹是生非的，还有其他的高层。法律层面讲究的是谁主张谁举证。如果真的是苏沫做的，我绝不姑息，马上把他交给警察。如果没有证据，谁再敢造谣，马上给我开除。不好意思，王总，赵总。天宇在总裁办被帮女员工堵住了。咱们要安静一下，来，大家安静一下，好不好？听我说两句，好吧？各位姐姐，我求求你们了，我已经说了，王总现在不在，你们来了也是白来。如果有任何问题，咱们可以直接汇报给自己的直属领导，统一汇总到这儿，好吗？我保证，王总一定会给大家一个满意的答复。不用多此一举了。我们各部门女员工的意见非常统一，我手上这份抗议书必须当面交给王总。我们一走，估计就进碎纸机了吧？没错，就是要见王总。一定要见到王总。我打个电话好吧？我打电话好吧？你吵什么吵什么？吵能解决问题吗？啊？小苏，你来的正好。我和小磊做了一个分析表，发现安盛女性员工的平均工资比男性同比至少少了百分之十五。我们顶着比男性更大的压力，拼了命的奔波在工作和家庭之间，尤其是像我们这种已婚已育的二胎妈妈，凭什么我们付出同样的努力，却获得不一样的回报？对不对？对啊，对啊，对啊。苏沫，加入我们吧，人多力量大，这样才能引起高层们的重视。对、啊，对啊、加入我们，加入我们，加入我们吧。你先冷静一下，我觉得这件事情非常的离谱，也非常的蹊跷。我们应该先弄清楚事情的真相，再来追求待遇的问题。小苏。我我们真的没有雅量来做到你这一点。哎，人家苏沫心里比我们平衡多了，毕竟人家刚进市场部，工资已经跟我这个两年的老员工平起平坐了。丽丽，不同部门没有可比性，你可别乱说话啊！我就说了，怎么了？好了，我们没有别的意思，我们只是希望王总能给一个交代。对对对。那咱别堵在这儿了，好吧？真的没用，王总现在不在，大家都看到了。你说咱们怎么办？今天我们见不到王总，我们是不会走的。一定要见到王总，见到王总，出来的是要看板的。我跟你说两句。这,这是邮箱 IP 地址，但经警方查询，所显示的是一个网吧，登记的身份证好像也是假的。网吧监控呢？警方也查过了，但对方有意的避开了监控视角，根本无法辨认。精心策划呀。还有备而来。行了吧？别在这儿耗着了，问题都会解决的，耗着也没用，是不是？你看你，眼皮子都打架了，回去歇着不好吗？王总一天不来，我们就等他一天；一年不来，咱们就耗他一年。我发现你特别会闹事。王总出来吧，我们要见他。是的。所以是想把安盛活活耗死吗？听说有人带头闹事儿啊，王总，您不要误会，我们不是来闹事情，我们只是希望您能听一下同事们的心声。联名抗议，是，我们一致认为，目前安盛女性员工的工资明显低于男性员工，这是不平等也是不合理的，所以
，我们只是争取自己的合理权益，要求不被区别对待。这是你们大家的意见。是、啊。做方案的时候，我和男同事一样熬到凌晨两三点，从来没有提前离开。每次搞活动的时候，我一样也是从早上站到晚上，并没有因为我是女生就要求特别优待啊。我们大家就是觉得都是一样付出辛苦，一样的拼命，为什么工资就会比男员工少呢？对吧，大家？对呀、啊，这样付工资，对呀、啊，对呀、啊，是啊，对呀、啊。苏梦。这里面没有你的名字，你也抗议？我不是来抗议的，我是跟着大家一起来提意见的。公司男女同事的工作强度是一样的，但是作为女性员工，很多时候要平衡好家庭和事业的关系，非常的辛苦。在这种高压的情况下，却不能享受同样的待遇，大家心里肯定有不满的情绪，所以……所以你说的很有道理。女员工面对家庭的压力确实更大。赵总早就注意到这一点，这是他提交给我的一份报告，上面显示，近年安盛、育龄员工的比例大幅上升。针对这个问题，我们准备参考法国分公司的做法，增加工会预算，将安盛办公大楼内闲置的阳光房打通，作为内部员工的托儿所，以解决双职工家庭的托育问题。光，免费的吗？当然免费，而且力争半年内建成开源，任何符合条件的员工都可以申请。托儿所一个月至少要三四千，这等于变相涨工资了。而且托儿所就在楼上，上班的时候把孩子带来，下班的时候直接带走，就不需要专门接送了。这、就是很方便。托儿所是所有员工的福利，不单是女性的。对啊。那像我们这种单身的怎么办？也不能马路上随便拉一个就回家生孩子吧？对，王总，光是托儿所可不行。是不是今天我不给出一个满意的答案，你们就不会离开？是。公司正在起草新的工资管理方案，三天内会在安盛的官网公开发布。新方案实施后，会按照绩效评定工资等级。我不敢保证给你们每个人涨工资，但我敢保证，无论男女，一律平等。这样的答复，大家满意吗？这样还行，满意，满意，满意。相信王总，相信王总，谢谢王总，谢谢王总，谢谢王总，谢谢王总，谢谢王总。太好了，这样子太好了，不仅有了幼儿园，咱们还可以涨工资。你确定能涨？这次重新调整之后，我觉得工资说不定反而要降。我怎么可能让工资变低啊？当然要更努力的工作啦！可真有自信。不过没看出来啊，你平时这么明哲保身的一个人，今天竟然敢挑这个头，优秀。那是必须的，阿爸。自己不努力，别人是不会把好处放到你面前的。不过相比之下，苏沫，你今天的表现可太令人失望了。说话不温不火的，也不积极的为正义发声。小磊，这件事情需要谨慎，薪资泄露肯定有人背后搞鬼。事情要是闹大了，就不是正义发生，是正中下怀了。对，你可以置身事外，毕竟工资那么高，站着说话也不腰疼。你是嫉妒别人薪水比你高了是吗？那别人加班加点的时候，你干嘛去了？我怎么就嫉妒他了呀？小林少说两句，刚才就阴阳怪气的，你现在还没完没了的。我平时跟苏沫就是这么开玩笑的，对吧？苏沫，赵总，你误会了，小磊不是那个意思。少说话，多做事儿啊。别一天没事在这添乱。他直接问我吧，他今天怎么……哎呀，薪资是从他们部门泄露的，他能不着急吗？不是巧，是专门来找你的。找什么事？听说你写辞职信了。不管薪资表是谁泄露出去的，我都有责任。
这个人力总监的位置，屁股都还没坐热呢，绝对。幼稚。王总为了提拔你，应该得罪了不少人。你别让那些人看笑话，也别让我，别让我看笑话。谢谢。有时间自责，还不如自己好好想一想，等着看你。和安身倒霉的人到底是谁？希望大家在这个非常时期保持头脑冷静。工会邮箱随时欢迎大家提出各种的问题。当然，如果你们对工作不满、对老板不满，实在是做不下去了，我们安盛也不会耽误大家另谋高就。工作吧。哎，你好。嗯，你从专业角度上来分析，这事儿最有可能是谁干的？哎，没有证据，不好瞎说。哎呀，没事，闲聊嘛。要么 IT 部的天明，要么曹若成。哎，不好讲，不知道。哎，你家住哪儿啊？江苏路附近。江苏路，巧了，我在玉园路，就去年新开盘那个。王总，我想到这个内鬼是谁了。封邮件，惊不惊喜，意不意外？下一封会让你更为惊喜。安省中层以上领导们的具体年薪。这个小人，能这么恨我，又掌握安省工资一手资料的，除了他还能有谁呀、啊？这是什么时候了？你怎么一点都不心急呢？皇上不急太监急是不是、啊？少废话，再来！哎，急死了我都快！哎，你等等我。喂，小苏，我找到曹若成了。曹若成找着了，我和王总现在就过去啊。啊，我们医院旁头。嗯嗯。阿姨，我来吧。谢谢你啊，姑娘。麻烦你，我那还有一张呢。哦，好。谢谢你啊，没事。你来干什么？陆成，你们认识啊？妈，我们不认识。我们走。等一下，我有事要问你。我妈是病人，请不要骚扰她。稍等一下。有完没完？阿姨你好，呃，我们是曹总在安盛的同事。同事，他不是辞职了吗？啊，那个是误会，现在已经解决清楚了。呃，今天找曹总呢，是有一点工作上的事儿，想跟他聊一聊。是吗？那太好了，陆成啊，去跟他们谈谈。好，你们等一下，我要送我妈回去。我没事，你别管我，工作要紧。去谈谈，啊，我来照顾阿姨。好，小姑娘人挺好的，她照顾我。行，你去吧。啊、好，照顾好我妈，别乱说话。
谢谢你啊，姑娘。阿姨，我带你去旁边坐一会儿。嗯。安生的乱子解决完了吗？听说总裁办案都被炒翻了。你那百忙之中来见我，真是我的荣幸啊！是不是你干的？什么是我干的？我想问你呢，苏木的事是你安排的吧？你知道你把我害得多惨吗？工作丢了，老婆孩子都跑了，我妈现在，这一切，都是你害的，你知道吗？你怪不着别人啊，是你自作自受。滚蛋！有你什么事儿啊？后来教训我来了。我进安盛的时候，你还不知道在哪儿呢。那你既然知道你是公司的元老，你就更不应该做那些事情影响公司的声誉了。你做的这些事儿，不光影响了公司的脸面，更让我们人事部在所有同事面前抬不起头来。你们人事部，我现在是人事部的总监。原来是你，陷害我的你也有份，是不是？是不是？问你呢，我。啊啊啊啊！我承认，工资泄露的事儿是我干的，但你不能怪我，只能怪你对我太狠了。你把我开了，还报警抓我。没有一家公司敢用一个有前科的人。我老婆也趁机跟我离婚，房子、孩子都归他了。现在我什么都没有了，只剩下一个老爸，还要查出尿毒症来吗？说，我能不恨你吗？所以你就报复安生？不，我是报复你。您找我来是为了对付安盛的吗？我喜欢跟聪明的人打交道。我记得当年王总曝光家科双子楼读地板的事儿，闹的是沸沸扬扬啊。看来尚总对这件事儿一直耿耿于怀啊。不愧是安盛的老员工，如果不是因为精虫上脑。也不至于在办公室里性侵女员工啊！如果尚总想搞我，怎么都会把我搞下去、啊。听说你母亲的病需要五十万，是吗？我这儿正好有这么多，需要交换曹某人手上一样东西。交换什么呀？安盛员工的心经表。不行。那属于泄露商业机密，那是犯法的。性侵就不是犯法。行，就算你知道安盛集团的性侵资料，那有什么用啊？不是我要知道，而是安盛的员工需要知道。就算让我重新再来一次，一万次，我还会选择这么做，因为那是我妈救命的钱。现在只能拖一天算一天了，但我必须给她最好的。我知道我回不去了，但我不后悔。他是个乖孩子。从小就听话，打一开始我就不相信他能干出那种事。陆成说，都是那女的害的。你看，现在事情都清楚了，怎么会有这么坏的人呢你终于回来了，谈的怎么样？挺好的，妈，累了吧？我送你回病房，之后呢，我会出差几天，这几天呢，我同事会帮忙照顾你。我好着呢，你忙你的，你呀、啊、要好好工作。安盛的老板这么照顾你，给了你第二次机会。放心吧，走吧。我陪你一块儿。我们都说好了
，他去公安局自首，走法律程序。那他妈妈呢？后续的所有治疗费用由我来承担，但曹若成必须为自己的行为负责。你是怎么知道他在这儿的？他之前送我的时候，告诉过我他住哪个小区，我就跑去小区问的。小区的人和我说，他妈妈在这里看病。你说你也不找个人陪着，万一我们没有来，你知道他会对你做什么？我是有备而来的。这是什么呀？自制防狼神器，我里面兑的是辣椒水。自制，有用？我不知道，我没试过。但愿不要有这种机会。倒也是啊。二哥，来坐下吃饭。嗯。听说你要在安盛开托儿所、啊，有问题吗？哼，张亚楠就没什么意义吗？有没有想过，你之前的所有决定，张亚楠就没什么质疑吗？还有工资报表泄露这事儿。哎哎。哎大哥，曹若成在前面搞鬼，尚春在背后操作。李楠，什么角色？有没有你一份？你放开我！你放开我！你神经病啊，王娟！这件事情跟我半毛钱关系都没有。我告诉你，王思维，这件事情，要是让我查出来你跟他有一丝一毫的联系，我绝对不会手软，哪怕你是我弟弟。我刚才早点让你坐，你就坐就好了，一笔写不出俩王字的，咱都是亲兄弟，你亲什么兄弟啊？就你废话最多。只。